అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మనందరికీ తెలిసిందే పైతాన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ట్రెండింగ్ లాంగ్వేజెస్ రైట్ నో మీరు జాబ్ పర్పస్ కోసమైనా సరే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే పైథాన్ ఈజ్ ది బెస్ట్ చాయిస్ అనమాట పైథాన్ లాంగ్వేజ్కి కానీ పైథాన్ డెవలపర్స్కి కానీ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో హై డిమాండ్ ఉంది అసలు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంత బాగా స్ట్రైన్ అవుతుందంటే దానికి రీజన్ ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్సే సో ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే పైథాన్ లాంగ్వేజ్కి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనలో చాలామందికి పైథాన్కి ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయో ఒక ఐడియా ఉండొచ్చు ఆ ఫీచర్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఇంకా మీరు మా ఛానల్కి కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఎందుకంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన విషయాలు కావచ్చు లేకపోతే నేషనల్ లెవెల్లో జరిగే ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన స్ట్రాటజీస్ ప్లాన్స్ టిప్స్ కావచ్చు ఇలా మీకు హెల్ప్ అయ్యే కంటెంట్ని యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ని మా ఛానల్ ద్వారా మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి మేము ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం సో ప్లీజ్ గో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో ఫస్ట్లీ నేను డిస్కస్ చేయాలనుకుంటున్న ఫీచర్ ఏంటంటే పైథాన్ ఇస్ అన్ ఎక్సలెంట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ బికాస్ వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కంప్యూటర్ సిపిలో ఉండే మైక్రో ప్రాసెసర్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది కావాలి మీరు కనుక ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్కి కేవలం మెషిన్ కోడ్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది మెషిన్ కోడ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ వన్స్ అండ్ జీరోస్ కేవలం ఇలాంటి ఫార్మేట్లో ఉన్న కోడ్ని మాత్రమే మైక్రో ప్రాసెసర్ తీసుకోగలదు ప్రాసెస్ చేసుకుని మనకు అవుట్పుట్ ఇవ్వగలదు ఇంకా ఏ ఫార్మేట్లో ఉన్నా కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్కి అది అర్థం కాదు ఆ మెషిన్ కోడ్నే ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటూ ఉంటారు ఆ మెషిన్ కోడ్నే బైనరీ కోడ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బైనరీ కోడ్లో అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేట్లో మనకి హ్యూమన్స్కి ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం అనేది చాలా చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ని చదవడం కూడా అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకు చాలా చాలా కష్టమవుతుంది సో హ్యూమన్స్కి అర్థమయ్యే పర్స్పెక్టివ్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అనేవి ఒక లో స్టేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు సో ఇప్పుడు దీనికంటే మనం కొంచెం ముందుకెళ్తే మనకి అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఈ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో మనకు కొన్ని ఇంగ్లీష్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం బ్యానరీ కోడ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ సో అది అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీయా అంటే కాదు బట్ వెన్ కంపేర్ టు మెషిన్ కోడ్ అది ఈజీ అనమాట మనకి అర్థమయ్యే పర్స్పెక్టివ్లో అది మరీ ఈజీ కాదు అలాగని మరీ కష్టం కాదు అంటే ఒక మిడిల్ లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి మైక్రో ప్రాసెసర్కి కేవలం ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేట్లో ఉన్న కోడ్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది అని మీకు మీరు ఇంకా ఏ ఫార్మేట్లో ఇచ్చినా కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్కి అర్థం కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని ఈ టైప్ ఆఫ్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి దానికి మనం ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక అసెంబ్లర్కి ఇవ్వాలి అప్పుడు ఆ అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మెషిన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనం అసెంబ్లర్ గురించి కూడా కొంచెం డిస్కస్ చేసుకోవాలి మనకి మెయిన్గా ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది ఏంటంటే సెల్ఫ్ అసెంబ్లర్ ఆర్ రెసిడెంట్ అసెంబ్లర్ ఒక సిపియూలో ఉన్న అసెంబ్లర్ ఆ సిపియూ నుంచే అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఆ సిపియూకే మెషిన్ కోడ్ని కనుక అవుట్పుట్గా ఇస్తే ఆ టైప్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్స్ని సెల్ఫ్ అసెంబ్లర్ ఆర్ రెసిడెంట్ అసెంబ్లర్ అంటారు అలా కాకుండా ఒక సిపియూలో ఉన్న అసెంబ్లర్ వేరే సిపియూ నుంచి అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుని తను ఉంటున్న అంటే ఆ అసెంబ్లర్ ఉంటున్న సిపియూకి మెషిన్ కోడ్ని కనుక అవుట్పుట్గా ఇస్తే దాన్ని క్రాస్ అసెంబ్లర్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ పాస్ అసెంబ్లర్ అంటూ ఉంటారు వన్ పాస్
నెక్స్ట్ ఆ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి వన్ పాస్ అసెంబ్లీ అంటే ఈ రెండు పనులని కూడా ప్యారలల్గా ఒకేసారి కంప్లీట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ టూ పాస్ అసెం టూ పాస్ అసెంబ్లర్ అంటూ ఉంటారు టూ పాస్ అసెంబ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే టోటల్ కోడ్ని మొత్తం టూ టైమ్స్ చదువుతుంది ఫస్ట్ టైం ఏమో మెమరీ అలకేషన్ చేసుకుంటుంది సెకండ్ టైం ఏమో ఇట్ కన్వర్ట్స్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ టు మెషిన్ కోడ్ అనమాట సో అలాంటి వాటిని టూ పాస్ అసెంబ్లర్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు దీనికంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఉన్నాయి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ సార్ కంప్లీట్లీ సింప్లిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ మెషిన్ కోడ్ అనమాట అంటే అందులో ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ సిమిలర్ వర్డ్స్ లాంటివే ఉంటాయి మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాయడం కూడా చాలా చాలా ఈజీ అవుతుంది సో పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే పైథాన్లో అసలు సెమీ కాలన్స్ కూడా ఉండవు కర్లీ బ్రాకెట్స్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు విత్ విత్ స్పేస్ అంటే సమ్ ఇంటర్నేషన్ ఇచ్చి మనం బ్లాక్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు సో పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఇది ఒక హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్నే సోర్స్ కోడ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మైక్రో ప్రాసెసర్కి కేవలం మెషిన్ కోడ్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది అని మీరు ఎంత హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ రాసినా కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్కి అర్థం కాదు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని మెషిన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి దానికి మన దగ్గర ఉన్న రెండు టూల్స్ ఆర్ రెండు థింగ్సే కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్ కంపైలర్ అయినా ఇంటర్ప్రిటర్ అయినా వాటి యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఒకటే అవి హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుని వాటిని అల్టిమేట్గా ఒక బైనరీ కోడ్లోకి అంటే ఒక మెషిన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాయి కానీ కంపైలర్కి ఇంటర్ప్రిటర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది అందులో టెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టెన్ లైన్స్ని చదువుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఫస్ట్ లైన్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఈ టెన్ లైన్స్ని చదివి అప్పుడు ఆ మొత్తం కోడ్ని బైనరీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు ఫస్ట్ లైన్లో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా అది చివరి వరకు చదివిన తర్వాత మాత్రమే ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉందని చెప్తుంది కానీ ఇంటర్ప్రిటర్ అలా కాదు ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్క లైన్ని తీసుకుంటుంది ఒక్కొక్క లైన్ని కరస్పాండింగ్గా కరస్పాండెంట్గా మిషన్ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ లైన్లో కనుక ఏదైనా ఎర్రర్ ఉంటే అది వెంటనే మనకి తెలియజేస్తుంది సో కంపైలర్ చేసుకునే ప్రాసెస్కి టైం ఎక్కువ ఇంటర్ప్రిటర్ తన ప్రాసెస్కి తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకుని ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్నే బైట్ కోడ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ అని అంటుంటారు ఈ బైట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని నెక్స్ట్ సిపిఐ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది కంపైల్ చేసి దాన్ని ఒక మిషన్ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు ఆ మిషన్ కోడ్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్ప్రిటర్ కన్వర్ట్ చేసే హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్నే ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ఫ్యూచర్ అనమాట పైథాన్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటెడ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకుంది ఆ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని తీసుకుని మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ కింద అంటే ఒక బైట్ కోడ్ కింద ఎగ్జిబ్యూటబుల్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ కింద మార్చింది ఈ బైట్ కోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు విండోస్లో ప్రైతాన్ ప్రోగ్రామ్ రాశారు విండోస్లో ఉన్న ఆ సిస్టంలో ఉన్న ఇంటర్ప్రిటర్కి ఇచ్చారు ఆ సిస్టమ్ ఫస్ట్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ ఆ ఇంటర్ప్రిటర్ దాన్ని బైట్ కోడ్ కిందకి కన్వర్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్ని తీసుకుపోయి మీరు మ్యాక్ ఓఎస్లో కానీ లినెక్స్లో కానీ ఉబుంటులో కానీ ఇచ్చిన ఆ పర్టికులర్ సిపియూ అనేది ఆ బైట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట సో పైథాన్ ఇందుకు పైథాన్ని కూడా పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు దట్ ఈస్ అవర్ థర్డ్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ మీనింగ్ డెస్క్టాప్ ఈస్ నాట్ పోర్టబుల్ బట్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ పోర్టబుల్ ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు డెస్క్టాప్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళలేము సిమిలర్ సినారియో అనమాట ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ మీరు ఒక ఓఎస్లో జనరేట్ చేసిన ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి వేరే ఓఎస్లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అందుమూలంగా పైథాన్ బికేమ్ ఏ పోర్టబుల్
ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఫండింగ్ ఇచ్చి లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేయమంటే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేయొచ్చు లేకపోతే మనకే అంటే లాంగ్వేజ్ని వాడే హ్యూమన్స్కి అందులో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ నచ్చక ఇంకా ఇంకా కొత్త కొత్త ఫ్యూచర్స్ కావాల్సి వచ్చి ఆ లాంగ్వేజ్ ఉన్న లాంగ్వేజెస్తో ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి కొత్త లాంగ్వేజెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు పైతాన్ అనేది ఈ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సినారియో నుంచి క్రియేట్ అయిన లాంగ్వేజ్ అనమాట పైతాన్ని కనిపెట్టింది గుడియో వ్యాన్ రసం ఈయన ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో పైతాన్ని డెవలప్ చేశాడు అంతకుముందు వరకు ఆయన ఏబిసి అనే లాంగ్వేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కానీ ఆ లాంగ్వేజ్లో అతనికి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అనేవి లేవన్నమాట ఏదైనా కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ని యాడ్ చేద్దామన్నా కూడా కుదరట్లేదు అనమాట సో ఆయన ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఆయన పైతాన్ అనే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశాడు సో పైతాన్ అనేది ఎక్స్టెన్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట రీసెంట్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే మాడ్యూల్ కూడా క్రియేట్ చేశాడు అంతేకాదు మీరు ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా క్రియేట్ చేయొచ్చు నేదైనా ఒక నేను ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ని కొత్త కొత్త మాడ్యూల్స్ని అది తీసుకుంటూ తన స్ట్రక్చర్ని తను అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సో దట్స్ వై పైతాన్ బికేమ్ ఏ ఎక్స్టెన్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే పైతాన్ ఈజ్ అన్ ఎంబెడెడ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అంటే పైతాన్ కెన్ ఎంబెడ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ కెన్ ఎంబెడ్ విత్ పైతాన్ పైతాన్ ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని తీసుకుపోయి వేరే లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్లో పెట్టిన విత్ సమ్ స్మాలర్ చేంజెస్ మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే వేరే లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ని పైతాన్ లాంగ్వేజ్లో పెట్టిన పైతాన్ ప్రోగ్రామ్లో పెట్టిన విత్ సమ్ స్మాల్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ మీన్స్ పైతాన్ కెన్ ఎంబెడ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆల్సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ కెన్ ఎంబెడ్ విత్ పైతాన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి పైతాన్ ఈజ్ అండ్ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైతాన్ ఈజ్ నాట్ డెవలప్డ్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ కేవలం ఒక స్పెసిఫిక్ డొమైన్ కోసం యూజ్ చేసుకోవడానికి పైతాన్ ఏమి కనిపెట్టాల పైతాన్ ఏం చేయగలదు అని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే పైతాన్ కెన్ డూ అని చెప్పి ఒక డ్యాష్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో మీరు ఎలాంటి పనులు చేయగలరో పైతాన్తో అన్ని పనులు చేయొచ్చు ఇంకా మీ ఇమాజినేషనే లిమిట్ సో పైతాన్ యూజ్ చేసి మనం వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు మీరు కనుక జాంగో ఫ్లాస్క్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకుంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు పైతాన్ యూజ్ చేసి యాప్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు వెబ్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ యూజింగ్ ఫ్లాస్క్ కానీ చెర్రీపై కానీ వెబ్ టూపై ఇలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ని యూజ్ చేసి యాప్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు పైతాన్ని యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు పైతాన్ యూజ్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కోడ్ని రాయచ్చు ఇలా పైతాన్ అనేది ఒక జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ అనమాట చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ని ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు పైతాన్ చేయలేదంటే ఏది లేదు పైతాన్ ఈజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసి పైతాన్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట మనకి మార్కెట్లో చాలా పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి లైక్ జావా జావాని యూజ్ చేసి మనం మొబైల్ యాప్స్ని డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు డెవలప్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక డేటా స్ట్రక్చర్స్ని అల్గర్దమ్స్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కానీ పైతాన్ ఏం చేసిందంటే ఆ ప్రాసెస్ని అంతటిని కూడా సింప్లిఫై చేసింది అనమాట దానిలో ఉన్నటువంటి ఇన్బిల్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ లిస్ట్స్ కావచ్చు సెట్స్ కావచ్చు టపిల్స్ కావచ్చు డిక్షనరీస్ కావచ్చు ఇలా దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అమేజింగ్ ఫీచర్స్తో ప్రాసెస్ని సింప్లిఫై చేసింది అనమాట అండ్ ఆల్సో పైతాన్ ఈజ్ ఎ పవర్ఫుల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఆటోమేట్ సమ్ సిరీస్ ఆఫ్ టాస్క్స్ అంటే మెయిన్గా ఆటోమేషన్కి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ బాట్ అని ట్విట్టర్ బాట్ అని చూసే ఉంటారు అవన్నీ ఆటోమేషన్సే కదా సో అలాంటి వాటికి అంటే ఆటోమేషన్స్కి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్నే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు పైతాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పవర్ఫుల్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇంకా మనకి చాలా చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి పైతాన్ ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్ ఈజీ టు రీడ్ ఈజీ టు రైట్ చాలా ఈజీగా రాయచ్చు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట పైతాన్ సపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఆల్సో పైతాన్ని యూజ్ చేసి సమ్ అమేజింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ని క్రియేట్ చేయొ